小白测评微信公众号现已上线机型数据库功能，每台新机的详细测评视频，如果你等不及，可以在这里先快速的查看机器的续航、发热、性能、帧率等等核心参数，并且还能看到这台机器单项数据的排名情况。小白在买到机器后，会在公众号第一时间更新他们的实测数据，以方便大家查询参考。小白测评数据库，做你的实时选机数据助手，赶紧扫码上车。开始了吗？嗯，哎，现在是休闲状态啊。Hello， 大家好，欢迎收看第二十期的白问，我是王炯。录制视频的时候，你连续两天吧，只睡了两三个小时，赶上了上海有五年还是十年不遇的大雪啊，在这个虹桥机场滞留了一宿。然后刚刚落地，给大家带来第二十期的白本。临近岁月末年关，我们下面这个测评视频呢，有一个魅蓝 S 6应该算是千元机，都跟大家这个做一个相对来说比较详细的一个测评。另外呢，我们还策划了一些比较这个好玩的这个视频啊，大家应该都看到了上面那个游戏机的视频啊。总之，持续关注我们的频道和微信公众号就可以了。这个上一周呢，白问就没有更新啊，因为别的视频呢实在是太忙了。看看这个两周了，大家都有什么问题？第二期白问，干货都飘。马上开始。修仙状态，怎么感觉把这个嗓子给修坏了？那个科技树没有点对。好，来看第一个问题。这第一个小伙伴啊，虽然没有截上你的名字，他是特别逗啊，分明是一个男生。他一个开头第一句话是：“那个小白，我是女大学生，呃，也是发了二三十个问题啊，说跪求上电视。”小白，小白，这个有件事我一直不明白，为什么现在大多数的无线设备都是采用蓝牙连接，而不是 WiFi 呢 ？WiFi 的传输速度要比蓝牙快吧？呃，还是因为蓝牙更稳定？看你视频很久了，跪求上电视。呃，这个其实啊，这个非常简单，就是因为蓝牙的功耗特别低。现在到蓝牙 4.0 呢，这个功耗已经非常非常低了。像大家生活中非常常用的这个蓝牙耳机啊，或者是手环之类的。通过蓝牙来连接，这个功耗特别低。这个 WiFi 呢，确实是速度非常快啊，因为 WiFi 连接呢，它就是追求速度啊，所以说它功耗呢是比较高的。你像这个连个手环，你可不想给你的手机直接耗个百分之二三十的电，对吧 ？OK， 下一个问题是来自 B 站的小伙伴，这个性别不明的雨季。小白，魅蓝 S 六、红米五 Plus、三六零、N 六 Pro 三款全屏手机，你推荐哪一个呢？这个初三党主要是视频玩戏、刷微博、QQ， 主要用来初三一学期的过渡，可以的。现在这个初中生过渡都要买一个千元机。这个小白，顺便求中考顺利，嘿嘿嘿。这个个人算个颜控，求上电视。首先祝你这个中考拿到成功，成功者贵，一定考出一个你想要的成绩啊！如果要是这三台手机的话呢，首先这个三六零、N 六 Pro 啊，呃，跟这个前面这两台机器呢，它都不是一级别，因为它采用了六六零的处理器，这个在处理器上啊，就已。已经是好了一大截了，因为六零呢，在今年是一个非常不错的一个终端的一个处理器。你像这个 O A 的一些旗舰呢，也都是用这个六零的处理器。肯定，如果这三款的话，还是推荐。呃，三零的 N 六 Pro 了，而且在这个颜值上呢，呃，这款也是全屏，而且这个前后的玻璃，呃，跟之前三零的手机呢改善还是非常多的。因为之前三零的手机都是比较丑的，这代手机呢虽然说也没有好看到哪儿去，但是起码比之前呢要呃改善挺多的啊。OK， 呃，来看下一个问题是来自 B 站的小伙伴，回你青春的我，这个小白现在这个 vivo。Play 六和三星 SEA 的一百二十八 G 都是三千九百九十八，你这个说的应该是国行价格。喜欢全屏，可是一直是对所谓的全屏提不起兴致，不喜欢后置指纹，喜欢前置指纹的。日常玩游戏八零就足够了。喜欢这个 Play 六的四千零八十毫升的电池，但是无奈它没有防水防尘，觉得它掉到这种价格不算高价低配了啊。这个说插 Play 六不算高价低配了，三千九百九十八块钱放在二零一八年初的话，你能买到？八三五的手机是肯定没有问题的，而且还是八三五的高配。你这个可是八二零的手机，我觉得这个还是有一点高价低配啊。这个觉得 S E H 有防水防尘，但是又没有双摄。S E H 一颗单摄可以秒掉当年所有的双摄。这个，并且感觉电池容量三千六百毫时有些少了，个人对啊，玻璃后盖、无线充电、红边识别、HiFi 什么的都不感兴趣。现在入手哪个比较好呢？可以上电视。首先，这两台手机的价格，你说的应该都是行货的价格，三千九百九十八。其实到目前来说，如果这两台手机你一定要买的话啊，买这个港版或者买水货是非常合适的，因为他们现在价格都是跌的比较低了，应该是三千出头，三千几百块钱就能买到，用不到将近四千块钱的价格。如果这两台手机的话呢，我肯定还是推荐 S 七 A 值的，因为无论是从颜值上、体验上。还是相机上，我都推荐 S 七 A 值。叉 Play 六啊，我只是把玩过，但是没有就详细的呃体验过，我也没买过这台手机。但是我还是更推荐 S 七 A 值。
。OK， 下一个是来自咱们微信公众号“白问”的小伙伴，一个英文名字，你懂的。关于麒麟处理器，求下期上电视啊！华为的 P 1 4加六十四 G 版本用了半年，各种卡一天能有十次频繁使用。你这括号啊，频繁使用说明它是一个重度用户，不是卡死了半天不动。呃，但是的确让人难以接受那种。你说的这种卡顿呢，应该就是在呃这个滑动的过程之中，这样顿了一下，顿了一下的那种感觉。啊，之前三星的手机爱犯那个毛病，但现在应该没有了啊。我略懂手机，垃圾文件清的差不多了，就差双清什么的了。呃，请问华为这个麒麟处理器真的差劲，还是华为的系统优化的不好呢？华为 P 十啊，这个四加六十四到现在来说，你说的一天能卡十次啊？确实有点多了。你说括号频繁使用吧，你是一个众多用户，又比较了解手机，应该是啊，又看咱们那个视频是吧？可能就是一个机油党，玩的这个手机呢玩的比较深度，你这个内存是比较小的，就是四 G 的版本。二零一八年初这个时间段来说，你用一个四 G 的一个手机作为绝对的主力机，又是一个玩机党的话呢，确实这个内存上有一点点捉襟见肘，可能是你玩的比较多，这个四 G 内存不够你用了。因为目前来说，华为的无论是系统方面还是呃麒麟处理。器啊，咱们不是说它有多好吧，但是起码没到这个一天卡个十次八次的这个情况，应该是你的需求啊，这个超过了四 G 的内存。当然，如果你觉得不是内存原因的话呢，建议你去检测一下你的手机，看看你手机是不是真的出了什么问题啊。OK， 下一个是来自微信公众号“白问”的小伙伴付少杰，后边是一个手机号，还括号啊，是大号，说明你还有很多小号嘛，是吧？小白，我是你的粉丝，我想在年底换一个手机，两千封顶，我想换华为的 nova 青春版四加六十四，华为荣耀的六叉三加三十二，七叉四加三十二，荣耀九青春版四加三十二，畅享七 S 三加三十二。我的天哪，你真的是一入华为深似海啊！不知道哪个好，求小白推荐。这么多机器里边，我更推荐是荣耀九青春版的四加三十二。本着买新不买旧的原则，而且它也是一个全屏的手机，在目前这个状态呢，两千元。从这些华为的机器里边选的话是比较推荐它的，但是你说的两千元封顶的这个价位段啊，我还是更推荐一下这个坚果 Pro 二，我个人是比较喜欢这台手机的，两千元档位啊，首推它吧。OK， 下一个是来自咱们微博私信的小伙伴啊，小白过年期间想入一个 iPad， 可以给一些建议吗？这个时间方面是否需要等等？这个线上平台入手还是线下购买？呃，这个其实都无所谓了啊，个人就推荐你港版吧，因为港版买的话呢，确实能便宜个几百块钱。呃，这个型号方面其实就无所谓了，因为 iPad 现在非常透明了。如果你要是性能需要好一点的话呢，或者说你平时玩游戏玩的比较大呀，玩的比较多呢，就买一个 Pro 版本。如果要是呃没有那么高的需求呢，就买一个单纯的 iPad 那个型号，呃就可以了。时间上啊，其实 iPad 更新的话，应该要等到这个年中的时候才会有更新。呃，如果要是现在入手的话呢，其实也没有问题。OK， 下一个依旧是 B 站的小伙伴，鬼魂万字符浪子，白哥你好，我想问一下，同是一八九九四加六十四，小米 Note 三和荣耀九哪个更值得买呢？注重综合体验。其实小米 Note 三和荣耀九这两台手机，呃，首先在级别上定位其实不太一样的，因为荣耀九呢，它的同级别产品嘛，应该是小米六。你说的这个小米 Note 三呢，其实。也全部都 OK 啊，只不过是它处理器上的用的是六六零，在处理器上还有就是从颜值上来选的话呢。我个人应该更推荐荣耀九一些，因为小米 Note 三呢，它也不是这个十八比九的这个屏幕，所以说在哎呦，这还是一大美女正好赶上了啊，在这个屏幕比例上呢也没什么优势，呃，同价位的情况下呢，还是更推荐那个荣耀九更多一些啊。OK， 下一个是来自咱们微博的小伙伴，冬日暖阳外欧，这个好像是一个女粉啊。那、这个小白小白，那、这个现在买手机是不是应该等今年的八四五啊？这个算了算，八四五出来起码三四月了，然后还要抢，一会儿又到年终了。那、这个然后下半年新机又出来了，感觉一年全是新机，搞得都不知道该买什么了。所以来问问你，预算三千加左右。其实你这个问题呢，就是总结一下啊，在一年之中，什么时候入手旗舰机是最合适的？呃，其实这个问题之前我在微信公众号小白测评的微信公众号里边是说过这个问题啊。如果要是比较极客范就是比较想要追求最新的技术、最新的体验，每年的九十月份的时候是购买这个新机最合适的时候，因为这个时候啊是每年下半年这个厂商们做技术上的这个推进的时候啊，比如说小米 Mix 啊，或者说今年的这个十八比九屏幕啊，或者说什么现在的这个屏下指纹啊，这个可能就更晚了一点啊。他们在下半年呢会做出这种啊技术上的更新啊，或者说上半年旗舰的一个变种。
这个时候入手这个旗舰呢是最好的。当然，如果你就无所谓，就是想买一个好用的走量机型，也没有什么特别的要求，还多少追求一些性价比的话呢，每年的四月份、三四月份的时候购买当年的这个走量旗舰，比如说啊小米六啊或者一加五啊，这个是比较合适的。三四月份或九十月份这两个时间点，就看你的个人喜好了。OK， 来看下一个问题，是来自微博的小伙伴巨魔嘎嘎。小白小白，我的 Pro 六很久没有充电了，现在充了一个多小时，开不了机，是坏了吗？这个锂电池呢，确实现在啊有一个保护机制，就是如果你要是过度放电的话呢，它会触发之后就很难充进去电，或者说需要时间长一点进行充电，而且把它放在一个相对温暖的地方，如果太冷的话呢，也会充不进去电。iPhone 就是一个非常好的代表啊，但是一个多小时了，确实挺多的了，搞不好它就是坏了。OK， 下一个是来自咱们微信公众号“白问”的小伙伴，请叫我小可爱。那个小白小白手里的 iPhone 7到底要不要升级 iOS 11啊？那、这个升了又怕被降频，不升级又一直提醒我要崩溃了。其实 iPhone 7啊，升级 iOS 11呢，肯定还是没有问题的，因为它相对来说呢，还是比较新的机型了。其实这个降不降频啊，完全是针对于 iPhone 6或者 iPhone 6 S 那代机器纠结是比较多的。苹果在这一方面呢，确实之前做的不太厚道啊。虽然说呃，苹果是为了呃更延长锂电池的寿命。啊啊！但是降频之后呢，这个跑分啊，还有就性能方面呢，确实比较低了。或者说呢，苹果最好是给一个选项，就是明确告诉你这个时候，呃，你选择升级，也可以选择不升级，完全取决于你自己啊。其实 iPhone 7还是没什么问题的。OK， 呃，下一个是来自微信公众号“白问”的小伙伴，我不知道，我不知道。拜拜，那这个魅蓝 S 6的各方面表现如何呢？听说续航不太行，不过真的很喜欢魅蓝 S 6你们的测评什么时候出啊？多说一句，我是一名女粉，真女粉。我发现啊，这个无论是微信公众号还是这个微博里边啊，现在每个问问题里边，不是第一句话，要么就是中间一句话，都是带上一句啊，小白我是一名女大学生，或者说小白我是一名女粉之类的套路，满满的套路，好吧，我就当你是女粉啊。这个 S 6的这个视频啊，应该会在下周的时候为大家更新。目前的体验来看啊，它的这个烧电的情况呢，确实是比较严重的。目前在我们的当前测试的这版系统中呢，呃，它的这个续航成绩在我们的数据库中呢是排名最后的。当然，它系统更新之后呢，确实在续航方面有了一些改进，我们也会及时的在进行呃一些测试。这台机器啊，目前体验来看呢，这个优点和缺点非常非常明显，颜值啊，还有就是技术方。方面呢，确实都超过了千元机的呃一个水准，但是在续航方面啊，还有就是这个处理器的调教方面呢，还是有一些欠缺的。OK， 下一期我们比较大的测评呢，应该也就是 S 六的这一期的测评啊、呃，大家持续关注我们的频道就可以了。这期活动呢，还是老规矩，在咱们的微信公众号“白问”后台回复“干货多，屁话少”这六个呃呃。这六个字，我们将会抽出一名幸运小伙伴，送出小米的蓝牙音箱一个。上期的中奖小伙伴就是他啦，赶紧在后台联系我们。我们的白用微信公众号呢，不光能让你上电视提问题啊，每天六点的时候，我们会更新一个有趣有料的科技小视频，每晚六点记得去刷一下。OK， 干货多，屁话少，白问，我们第二十一期再见，拜拜。OK， 不客观真题。OK， 不客观。哦，有事吗？哦，呸！那你咋不早说？我说了修仙吧，我说修仙吧，现在都懵了。啊，打板啊！真的，我要睡着了。我现在，我要睡着了。啊！摘了眼镜之后，是不是跟我不戴眼镜的时候差别特别大？